வேல்பாரி மூன்றாம் உலக போர் வெற்றி மாறன் ஸ்மைல்ஸ் டு கோ சுவாரஸ்யமான தொடர்களை படிக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க தானை முடிச்சு ஒரு முருங்கைக்காய் எப்படி ஒரு விரசம் இல்லாமல் ஒரு மக்களை வந்து பேச வச்சோ அதை போல ஒரு விஷயமா இருக்கும் அது வந்து கண்டென்ட்டுக்கு தேவைப்பட்டு அதை கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க ரொம்ப வருஷத்துக்கு சில நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு ஃபுல் லெங்த்து ஹியூமர் பண்ணுற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது அண்ணன் எனக்கு மதன் பாபு என்னை விட சீனியர் ஒன்ற புருஷன் எங்கே போயிருக்காரு என்ற புருஷன் இங்கே வந்து இருக்காரு அப்படின்ட்டு அது ஒரு டைப்பில் போய்கிட்டு இருக்கோம் கோவை மாதிரி கோவை எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கோம் நடிப்பாத்துட்டு <laughs> 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 அடுத்து செந்தில் சார் ஏற்கனவே வந்து சார் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி தான் ஐந்து தலைமுறைகள் பார்த்து ரசித்த ஒரு நடிகர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடித்தமான ஒருத்தர் அப்படின்னே சொல்லலாம் மதன் பாபு சார் எனக்கு உங்களுடைய நகைச்சுவை ரொம்ப பிடிக்கும் அது கே வி சார் கிட்ட இருந்து வந்த ஒருத்தர் அப்படிங்கிறனால உங்க எல்லாருமே வந்து பாக்குறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வீட் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இந்த ஸ்வீட்டை வந்து எனக்கு இன்ட்ரோ கொடுத்ததே வந்து டேரக்டர் சார் தான் இது வந்து ஒரு பிளாக் ஃபாஸ்ட் ஹிட் அடிக்க போற ஒரு ஸ்வீட் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த ஸ்வீட்டுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு பா பெரும் கதை இருக்கு அது என்ன கதை அப்படிங்கறத அவர் என்கிட்ட சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு ஏன்னா மூவியோட கிளைமேக்ஸ்ல தான் தெரியும் ஸ்வீட் கொடுத்துறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த ஸ்வீட்ல தான் கிக் இருக்கு சுகர் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கம்மியா சாப்பிடணும் வெளிய தேவைப்பட்டுருக்காங்க <laughs> 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 அது இங்கே தமிழ்நாட்டிலேயோ நடந்த சம்பவமாக இருக்காது அது வந்து தாய்லாந்துல நடந்த சம்பவமா இருக்கு தாய்லாந்து அப்படின்னாலே நிறைய சம்பவங்கள் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் பார்மசி இல்ல நிறைய வைப்பாங்க பண்ணுவேன் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 
கண்கலங்கிருந்தது <laughs> பட் எனது உச்சந்தலிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் நாடி நரம்புகளெல்லாம் என்எஸ்கே ஐயாவிலேருந்து மானசிகமாக பாதிக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் சேஷ்வாசர் ஐயா நாகேஷ் ஐயா சொல்லிராஜன் ஐயா அதுக்கப்புறம் எங்களது அண்ணன் அன்பு அண்ணன் செந்தல் அண்ணன் கவுண்டமணி சார்லேருந்து நகைச்சுவை தான் உச்சந்தலிலேருந்து உள்ளங்கால் இருக்கிற ஒரு வைக்கும் இருந்தாலும் கூட சார் அதை பண்ணிடலாம் சார் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது சார் நீங்கள் அப்படின்ற மாதிரியான தொழில் இருந்தாங்க அப்படி ஒரு பசியோடு இருந்துகிற ஒரு சூழ்நிலையில் இவர் தெரியாது இவர் இவருடைய இப்போ பேசுகிற வச்சு நீங்கள் இந்த ஒரு மாநிலேஷனை வச்சு தான் அதாவது தமிழ் தெரிஞ்சவங்களே நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கே எந்த ஊர் யார் எனக்கு விருத்தாசலம் அப்படிவாங்க அது ஈஸி ஏமாற்றி பிள்ளை நான் தமிழ்நாட்டில் தான் பிறந்தேன்னு கூட ஆனால் இவர் தமிழை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தமிழில் யாரெல்லாம் வந்து ஹியூமர் பண்ணாங்க ஸோ அண்ணனுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படி புரிஞ்சு ஒரு இயக்குனர்ன்றது போனதுக்கு பிறகு தான் தெரியுது பட் நம்மளை கூப்பிட்டவங்களுக்கு தம்பி சந்தானத்தோட படம் அப்படின்னாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஹீரோக்களுடைய அனுமதியின்றி ஒரு அதர் செட்டப்புகளுக்கு போக மாட்டாங்க அனுமதி இல்லை அவர்கிட்ட சஜஷன் கேட்பாங்க இந்த கேரக்டர் வந்து தம்பிராமே சார் சூப்பராக இருக்கும்னு தம்பி சந்தானம் சொன்னது பிறகு என்கிட்ட தொடர்பு கொண்ட பொழுது தம்பி சந்தானத்தோடு ட்ராவல் பண்ணுறது அது முழு ஃபுல்லு லெங்க் ஃபுல் லெங்க் அன்னைக்கு ஃபஸ்ட் செட்டப்பில் கூட சிறுத்தை படம் அதில் எப்படி ஹீரோவுக்கு ட்ராவலாக வந்தாப்பில் தம்பி சந்தானம் ஒரு எஸ்எம்ஸில் எப்படி ஃபுல் லெங்க் ஹீரோ ட்ராவல் வந்தாப்பில் ஒரு பாசன்ட் பாஸ்கரில் எப்படி வந்தாப்பில் ஒரு எஸ்எம்ஸில் எப்படி வந்தாப்பில் அது மாதிரி தம்பி சந்தானம் இந்த படத்தில் ஹீரோன்ற பொழுது ஃபுல் லெங்க்தாக ஒரு பேரலாக வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அப்படின்ற பொழுது எனக்கு ஒரு பெரிய பெரிய திருப்தி அப்படி அப்போ நான் ஹீரோ சைடு நான் ஃபுல் லெங்க்த்து வருகிற பொழுது ஹீரோயின் சைடில் மரியாதைக்குரிய மேடம் கோவை சாரில் மேடம் வந்திருக்காங்க அண்ணன் ஒரு எபிசோடில் வந்து ஒரு ஏரியாவை ஃபில்லப் பண்ணுவாங்க ஆமாம் சாரு இதெல்லாம் தாண்டி பிரம்மா மாதிரி ஒரு பிரம்மானந்தம் கேரக்டர்ன்றது ஒவ்வொருக்கான ஒரு கதாபாத்திரத்தினுடைய தன்மையை அங்கே கரெக்டாக வச்சுருந்தார் அப்படி போய் பண்ணிட்டு வந்தது என்பது எனக்கு ரொம்ப வருஷத்துக்கு சில நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு ஃபுல் லெங்க்த் ஹியூமர் பண்ணுற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது அதை திருப்திகரமாக பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஆடியன்ஸ் அதை ஒரு ஒரு எனக்கு திருப்திகரமாக இருக்குது இதுக்கு ப்ரீவியஸ் மூவி தம்பி சந்தானத்துக்கு வந்து டிடி எப்படி ஒரு பெரிய பாக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிட்டோ அது வேறு ஒரு ஜானரில் இருக்கும் இது ஒரு வேறு ஒரு ஜானர் தம்பி சந்தானம் படம்னா இப்படி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒரு பஞ்சஸ் கவுண்டிங் இப்படி அதுவும் ஹியூமர் தான் அது ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் செட்டப்பு இது முழுக்க முழுக்க இவருடைய கண்டென்ட்டு நம்மளை நான் அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு போயிட்டா என்னை நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் ஆசைப்படுறீங்களோ நான் உங்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சிடுவேன்ல அது மாதிரி சந்தானம் இவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாரு இவர் அவர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு திருப்திகரமாக செந்தில் சார் நீங்கள் நிறைய நடிகர்கள் நடிகைகள் கூட எல்லாம் நடிச்சிருக்கீங்க சந்தனம் சார் கூட நடிக்கிறப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா அவருடைய காமெடியும் இப்போ இருக்கிற எல்லா தலைமுறைகளுக்கும் ரொம்ப பிடித்த மாதிரியான ஒரு காமெடி ட்ராக் நீங்கள் காமெடியில் கிங்க அப்படிங்கிறப்போ கிங்கு அப்படி இப்படின்லாம் இல்லை அது உங்களுடைய தன்னாடக்கம் அந்த படத்தில் என்ன செய்கிறோமோ அதுதான் எல்லாருக்குமே ஓகே தம்பி ராமையாம் தம்பி அண்ணா அண்ணன் எனக்கு மதன் பாபு என்னை விட சீனியர் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு திறமை ஒரு இது இருக்கு அதனால நான் கெங்க இருந்தேன்னு சொல்ல மாட்டேன் நானும் ஒரு நடிகர் ஆமா இந்த படத்துல வந்து ஒரு சின்ன ரோடு தான் முத இந்த டைரக்டர் ப்ரொடியூசருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் இந்த கேரக்டர் நீங்க தான் போடணும் நான் இப்போ கதை கேட்டேன் கதை கேட்ட உடனே சின்னதாக இருக்கே அப்படி இப்படின்னு இப்போ மேனேஜர் சொல்லி பார்த்தேன் கேட்கல சரி அவங்க இதுக்காக சரி இந்த படத்தில் நம்மளே இருக்கணும் சந்தானம் கூட நான் இன்னும் நடிக்கல இதுதான் ஃபஸ்ட் படம் இருக்கணும்னா சரி எல்லா ஹீரோடும் நடிச்சிட்டேன் சரி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒத்துக்கிட்டேன் வந்து எனக்கு கதை இது எல்லாம் அவ்வளவு சொல்லுற வந்து பிளைட்டில் இருந்து இறங்கினேன் எல்லா ட்ரெஸ்லாம் ஓகே நடிக்க பண்ணுவேன் என்ன கதை என்ன அப்புறம் வந்து அந்த இந்த ஷர்ட் இந்த ஷர்ட் அங்கனக்குள்ளே சேர்த்து அது போய் நடித்தேன் ஓ நடித்தேன்னா எனக்கு இன்னும் நிறைய கொடுத்துருக்கலாம் சரி இவ்வளவு தான் அந்த கேரக்டரில் என்ன தெரிஞ்சு வச்சு ஒரு சாங்கு ஹேப்பியாக அனுப்பிச்சு டேரக்டர் ப்ரொடியூசருக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறோம் ரொம்ப அது நீங்கள் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப பாருங்கள் அதுதான் பெரிய கேரக்டர் 
ரொம்ப கோவை சார்லாம் நடிக்கிறாங்க எப்படி இருந்துச்சு ஒரு கோவை சார்லாம் மேம் கூட உங்களுக்கு பல வருடங்களுக்கு பிறகு காமேஷ் வந்து மனோரமாக இருக்கும்போதே நல்லா பண்ணாங்க இன்னும் வேற யாருங்கன்னு வரல அவ்வளவு கோவை சார்லாம் அவர் தனி டைப்பு அவங்க டைப்பு ஒன்ற புருஷன் இங்கே போயிருக்காரு என்ற புருஷன் இங்கே வந்துருக்காரு அப்படின்ட்டு அது ஒரு டைப்பில் போய்கிட்டு இருக்கோம் கோவை மாதிரி கோவை எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கோம் ஆமாம் அதே மாதிரி தம்பி ராம ரமே அவர் பார்த்து ஒரு கெட்டப்ப தனியா இருந்துச்சு எல்லா படத்துலயும் ஒரு ஏதோ ஒரு கெட்டப் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாப்பில் ஆமாம் இதில் ரொம்ப வித்தியாசமாகவே இருக்கு ஆமாம் அப்போ இருந்து நானும் கெட்டப் பண்ணுவேன் இப்போ நம்மளை அப்புறம் பெரிய மனுஷன் ஆகுது அப்புறம் வயசானவர்கள் இப்படி ஒரு கேரக்டர் அந்த அப்பா பார்த்தீங்கன்னா நான் கவுட்டர் பண்ணிக்க அப்பா வருவேன் அப்புறம் யார் படத்தில் பார்த்தா ஒரு கிளட்டு தொண்ணூறு வயசு மதிக்க ஒரு இந்த கரண்டில் கம்பி ஏறுறது அது ஒரு காமெடி அந்த இப்பவே அந்த கெட்டப்பு போட்டு வச்சுக்கணும் அப்பவே எனக்கு அதே மாதிரி தம்பி நம்ம அவருக்கு எல்லா கெட்டப்பும் எனக்கு தெரியும் அந்த கெட்டப்பில் தான் சில பேர் ஐயோ வயசான வரலங்க நம்மளுக்கு நடிப்பு தான் முக்கியம் அது வயசான கேரக்டர் பற்றி பாசிட்டு இது பண்ணக்கூடாது அதனால இந்த படத்தில் நடிச்சது பார்க்குறதுக்கு பார்க்குற உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிக்கு நடிக்க கூட கிக்கு பணம் வாங்கினா எங்களுக்கு அதை விட கக்கு இன்னும் கிக்குன்னா இந்த பின்னாடி இருக்கு பாருங்க அந்த கக்கெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறது <laughs> 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 அவரை பொறுத்த மட்டும் அவர் ஒரு டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் காமெடி ரைட்டராக இருந்து இப்போது இதில் ரொம்ப பெரிய லெவலில் இப்போ வந்து பண்ணிட்டுருக்காரு நானும் பண்ணிட்டுருக்கேன் அவர் இருக்கார் டைரக்டர் அவர் ரொம்ப புதுசு இண்டஸ்ட்ரிக்கு புதுசு எங்களுக்கு புதுசு ஆனால் ரொம்ப பெருசு படம் அவர் வந்து அதை பிளான் பண்ணி அவர் ஒரு பதிமூணாயிரம் ஆடி ஓட்டி பார்த்து ஸ்டீஃபன் ஆர் கோவே சொல்லுவார் சாதாரணமாக அதை எடிட் பண்ணி ஓட்டி பார்த்துட்டு தான் வந்து இவர் படம் எடுக்க வந்தார் இங்கே ஸோ அதனால் அதில் என்னெல்லாம் லேகு என்னெல்லாம் பிரச்சனைன்னு அதை ஓட்டி பார்க்கும் போதே கரெக்ட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக எடுத்துட்டார் அதுலேயே அவர் ஆர்டிஸ்டெலாம் முடிவு பண்ணிட்டார் அந்த ஆர்டிஸ்ட் அவர் முடிவு பண்ணதுனால அதே வச்சு எடுத்தார் இப்போ சந்தானம் உடனா நான் ஏற்கனவே வந்து சூர்யா ஹீரோவாக நடித்த சிங்கப் டூவில் அவரோட நடிச்சிருக்கேன் அதில் எனக்கும் அவருக்குமே காம்பினேஷன் இருக்கும் அடுத்தது இந்த ஆக்சுவலி டிக்கிலோனான்னு ஒரு படம் வந்தது அதில் அவர் ஃபாதராக நடிச்சிருப்பேன் இதில் அங்கே கேரவனில் அவரை பார்த்தது தான் அதுக்கப்புறம் பார்க்கல இந்த ஆக்சுவலி ஃபுட் ஆன் பீல்னு வரும் தெரியுமா இது வந்து பீச்சிலெல்லாம் வச்சு திறந்து அதில் சாப்பாடு கொடுப்பாங்க கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க அது மாதிரி ஃப்ளைட்டில் வந்தேன் நேர கேரவனில் கொண்டு போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணாங்க திருப்பி வாங்க சார் போகலான்னாங்க திருப்பி லொக்கேஷன் கூப்பிட்டாங்கன்னு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நேராக போனேன் லொக்கேஷனே கார் தான் ஸோ காரில் வச்சு ஈவன் ஹீரோயின் இன்ட்ரொடக்ஷன் சீனாக ஹீரோயினாவது வெளியில் நிற்பாங்க காரில் உட்காருவாங்க இவங்கெல்லாம் காரில் நிற்பாங்க வெளியில் இருப்பாங்க ஏன்னா இறங்கவே விடல அவ்வளோ சொகுசாக பார்த்துருந்துருக்காங்க அவ்வளோ அவ்வளோ சொகுசாக பார்த்துட்டாங்க அப்படி எல்லாத்தையும் முடித்தாங்க இப்போ முடிச்சுட்டு காஃபி டீலாம் கூட கார்கே வந்துடுச்சு சாப்பிட்டு இங்கே நேராக வந்தேன் அங்கே வந்து ஆக்சுவலாக இந்த என் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபார்மாலிட்டிலாம் பண்ணி தேங்க்யூ சார்னார் அதே கார்லேயே திரும்பி ஃப்ளைட்டில் அனுப்பிச்சாங்க நான் ஒரு ரசிகனா நடிகனா இல்லை ரசிகனா இந்த படத்தில் நான் பார்த்து பார்க்குறது என்பது நம்மளுக்குமே எத்தனையோ ஊர்களும் சுற்றுறோம் நான் இதுவரை போய் நிற்காத ஒவ்வொரு லொக்கேஷன் நான் இதுவரை நடிக்காத ஒரு வீடு நான் இதுவரைக்கும் போகாத தாய்லாந்து ஸோ அந்த பெயிண்ட் பண்ண மாதிரி இது ஒரு இந்தியனுடைய மேக்கிங் இந்தியுடைய கலரு அந்த டோனை வச்சுக்கிட்டு ஒரு தமிழில் ஒரு படம் இல்லை இவர் சொன்னோட பண்ணுறதுனா ஆக்சுவலாக டைரக்டரே இந்த செல்லுலாய்டில் பெயிண்டர் பண்ணுறது தான் சொல்லுவாங்க 
the way they paint locations vandu inda padathile makkalukku vandu periya pudhi anubavama irukku ipo nama inge irundhal kuda taj mahala photo vale paathu nerla poi paatha or unarvu adhu or thani thane practical theory ave irundhu practical ah porra poludhu ah thambi sandhanam solluvaapla anna enna indha mari avar thailand idhukku munadi pogalaya illa avar poi illa na sol thailand patta andha matter illa na sol na avanga bangalore la andha mysore la shoot pannadhu poi nenna or location idhu tamil nadu appala solama kedaikad அந்த பிரச்சனை இங்கே இருக்கு இதுவரை அவருடைய வீடாக இருக்கட்டும் அவருடைய ஆஃபீஸ் செட்டப்பாக இருக்கட்டும் அவருடைய ஏர் கன்சன் கம்பெனி ஒரு மிகப்பெரிய கிராண்டியரான ஒரு செட்டப்பாக இருக்கட்டும் இங்கே இருக்கும் அவ்வளவு உள்ள போறதுக்கெல்லாம் வந்து பர்மிஷன் எவ்வளவு தான் இது எவ்வளவு கொடுத்துருப்பாங்க எனக்கு இமேஜினேஷனாக ஆசை இது எவ்வளவு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லொக்கேஷனு சாதாரண நம்ம கொண்டு போய் உள்ளே உட்கார வைக்கிறாங்களே ஏற்பட்ட பொழுது நான் அதை ரசிச்சு இது ஒரு கலை ஒரு எனது வியாபார கண்ணோட்டத்தோடு மட்டும் இல்லாமல் நான் புதுசாக புதுசாக என்ட்ரு ஆகிறேன் ஐ ஆம் ஃப்ரம் கர்நாடகான்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ கேரளாவில் இருந்து நிறைய இயக்குநர்கள் வந்து இங்கே சக்ஸஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அப்போ நான் வந்து இந்த ஒரு படத்தை மட்டும் எடுத்து சீசனுக்கு வந்துட்டு பண்ணிட்டு போனேன்ற மாதிரி இல்லாமல் இங்கே புது இங்கே சென்னையிலே மிகப்பெரிய ஒரு அலுவலகத்தை போட்டு மிகப்பெரிய கான்பிடென்ட்டோட நம்பிக்கையோடு ஃபஸ்ட்டில் வந்து பிஸ்னஸ் மைண்டே இல்லை முதல்ல பணத்தை செலவழித்து படைப்பை அற்புதமாக கொடுத்து அது ஒரு வேலை செய்யும்ல ஸோ அந்த நல்ல நாளுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க அது நிச்சயமாக மக்களை வந்து ஒரு நூல் அளவு கூட ஏமாத்தா அதாவது படமாக இருக்கும் நானுமே இந்த படம் ரொம்ப நாளாச்சு தேட்டரோடு போய் போய் ரசிக்கணும்ன்ற ஒரு இடத்தோட இன்னும் என்ன தூண்டியிருக்கிற ஒரு படமாக இருக்கு இவங்க கூட எல்லாம் தாய்லாந்து ட்ரிப் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு எப்படி பிளான் பண்ணீங்க இவங்க கூட தாய்லாந்து இல்ல பொறுத்த மட்டும் தாய்லாந்து அந்த லொகேஷன் இட் டிமாண்ட்ஸ் அப்படித்தான் இருக்கும் தவிர இவங்களை எப்படி வேலை வாங்கலாங்கிறது அவர் மனசுல ஓடிட்டு அதுதான் சீன்ல பார்க்கும்போது இருக்கும்போது எயிட்டி பர்சன்ட் வேலை அவரே பண்ணிருவார் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் மட்டும் கண்டென்ட் வெல் புஷ் ஸோ இப்போ சார் இவங்க எல்லாம் லெஜண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு இவ்வளோ கொடுத்தா இவ்வளோ பண்ணுவார் ஸோ தட் இஸ் அ கிஃப்ட் நோ ஃபார் மீ அண்ட் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் ஸோ இந்த படத்தில் இந்த டைமிங் காமெடி ஹியூமர் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகணும் இல்லைன்னா சீனே போயிடும் ஸோ சார் எல்லாம் அவங்க ஷோல்டர் மேலே எடுத்து எனக்கு டெலிவரி கொடுத்தாரு ஓகே செந்தில் சார் சந்தனம் சார் உங்ககிட்ட ஏதாவது பகிர்ந்துகிட்டாரா ஏன்னா உங்க கூட நடிக்கிறப்போ கண்டிப்பா உங்களுடைய தீவிர கற்பனைஷன் அவரு பையன் வந்து நடிப்பு டைரக்ஷன் இப்போ ஒரு படம் வரப்போகுது அதுல நடிகர் எல்லாமே அவரு கூட கல்யாணம் ஆக போகுது தம்பி என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பொண்ணு யாருன்னு அப்படியே சொல்லிட்டா பொண்ணு செல்போன் சார்க்கு தெரியும் இவர் படத்தோட ப்ரமோஷனும் உங்க நடிகர் அருஜுன் அவருடைய பொண்ணு தான் வாழ்த்துக்கள் சார் என்ன கலை குடும்பம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி சொல்லுங்க தாய்லாந்து ட்ரிப் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அதான் வருத்தப்பட்டு ஒன்னும்ரக்டருமே <laughs> 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 மழைன்னு அதில் அவர் வடிவேலு காம்பினேஷன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நேரம் பார்த்துருக்க மாட்டோம் அதில் வந்து இடியம்னு ஒரு கேரக்டர் அது மாதிரி இதில் உள்ள என் கேரக்டர் நிச்சயமாக பேதப்படும் ஓகே அதாவது ஆர்டிஸ்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை அது ஃபுல் ரோலாக இருக்கும் வெறும்னு நிற்க வச்சுருப்பாங்க நம்ம ஏண்டா நடிச்சோன்னு யோசிச்சுருப்போம் 
அப்படி இல்லாமல் எல்லாருமே இவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடு அவருக்கு ஆனால் சின்ன ரோலாக கொடுத்தாங்கன்ற வருத்தம் தவிர அவரோடது பயங்கர தூளாக போகும் எனக்கு நீங்கீஷனா <laughs> 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 எப்படி செய்தார் தெரியல நான் அன்னைக்கு கூட தம்பி சந்தானத்துக்கு சொன்னேன் மாபெரும் அழகனா காமிச்சிருக்காங்கப்பா ஒரு சுதாகர் கேமராமேனாக இருக்கட்டும் இந்த பேக் ரூம் லொக்கேஷனாக இருக்கட்டும் அதையெல்லாம் தாண்டி அதை டாமினேட் பண்ணி நிற்கிறது வந்து அந்த காஸ்டியூம்ஸ் தம்பி சந்தானத்தோட காஸ்டியூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் டு அதர் மூவிஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே இந்த படத்தில் மட்டும் சந்தானத்தை பார்க்குற பொழுது அவ்வளவு அதில் இருந்து புரிய நம்ம புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்பதுன்னா ஒரு நடிகனை லவ் பண்ணால் மட்டும்தான் அவரை வேற ஒரு தளத்தில் காமிக்கணும் எனக்கு மேல ஒரு வேலையாள போட்டு பிளஸ் அவருடைய லவ்வுக்கு என்னை எப்படி பயன்படுத்திக்கிறார் ஃப்ரம் த பிகினிங் டு எண்டு வரைக்கும் நான் ஸ்டாப் எனக்கு அந்த காஸ்டியூம்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சது இந்த படத்தில் வந்து ஆர் டெக்னிஷியன் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லணும் அதாவது அவங்களுக்கு தான் முத நன்றி சொல்லணும் எதுமே செட்டப் வந்து அவர் டைரக்டர் என்ன சொன்னால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து செட்டப் பண்ணி கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வைப்பாங்க உங்களுக்கு யார் கிட்ட வந்து வேலை வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ஈஸியா எனக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி வாங்கணுமே எப்படி இன்னும் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்கேன் நான் வருத்தப்பட்டேன் ஒரு மீட்டர்ல எழுந்த சீன்ஸ் சார்ல வந்து ஸோ நான் இன்னும் இன்னும் பண்ணிருக்கலாமே இன்னும் பண்ணிருக்கலாமே தான் இதாக இருக்குது ஸோ நான் ஐ ஜஸ்ட் லேர்ன் இந்த ப்ராசஸ்ல நான் ரொம்ப கற்றுக்கிட்டேன் ஐ டென்ட் ஒரு விஷயத்தில் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு த சேம் டைம் அந்த ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டைம் மினிட்ஸ் டூ ஹவர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஒரு மாசுன்ற விளையாம் இது ஒரு காம்பேக்டு சிரிக்க வைக்கணும் லேக் விழுந்துடக்கூடாதுன்ற பொழுது அந்த ஃபுட்டேஜ்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த ஃபுட் இது இது என்ன அப்படின்னு அதை மட்டும் கேட்டுக்குவான் இது சார் சார் இது செவன்டி ஃபைவ் ஃபீட் இப்போ செவன்டி ஃபைவ் ஃபீட்டுக்குள்ளே இந்த கண்டென்ட் மிஸ் ஆகாமல் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் இழுத்துறாமல் அதை ஸோ அந்த ஃபுட்டேஜ்ன்றது சினிமாவில் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக ஏற்படுது என்ன யாராவது நடிக்கிறதுன்னு தெரியல அவருக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 சார் நீங்க கவுண்டமணி சார் மிஸ் பண்றீங்களா சார் சேர்ந்து நடிக்கிற அந்த காம்போ இல்லம்மா அந்த அந்த கதைக்கு வரும்போது அந்த கதை நான் இருப்பேன் ஓகே ஏன் கேரக்டருங்கிறது அது தனி 
இப்படி ஒவ்வொரு டைரக்டர் என்ன நினைக்கிறாங்க கற்பனை இல்ல அதுல தான் நாங்க வருவோம் இந்த காலகட்டத்துல அண்ணனோட நீங்க நடிக்க முடியலையே பயணம் போகலையேன்னு சங்கட்டப்புற சங்கட்டம் இருக்காருன்னு கேக்குறேன் ஆமா அதுக்கே தான் இப்படி கதை அது இல்லாம இருக்குமா உண்டு உண்டு ஒவ்வொரு நீ சம்பாரிச்ச போதும் நீ உட்காரு அடுத்த வா நீ சம்பாரி இப்படித்தான் எல்லாருக்குமே வந்து பெரும் வாழ்த்துக்கள் கிக் அப்படிங்கிற அந்த டைட்டிலுக்கு ஏத்த மாதிரியே படமும் பெரிய கிக் அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிதான் எதிர்பார்க்கிறோம் கண்டிப்பா வந்து உங்க எல்லாரையும் வந்து படத்தோடைய சக்சஸ் மீட்ல ரீயூனியன் மாதிரி சந்திப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா நம்புறேன் சோ வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு சிவப்பு கமலத்துல உங்களை ரசிகர்கள் எல்லாரும் வரவேற்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சினிமா விகடல் சார்பாக பெரிய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ் வேல்பாரி மூன்றாம் உலகப் போர் வெற்றிமாறன் ஸ்மைல்ஸ் டு கோ மாதிரியான ஐநூறுக்கும் அதிகமான சுவாரஸ்யமான தொடர்களை படிக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க